आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन थ्री में लेसन थ्री में आपको बता दें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेसन जो थ्री है आज जो हम लोग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है हम देख लेते हैं कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से आता है तो यहां से आपको आता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे मानव प्रजनन आपका क्या है किस तरह से तो मानव प्रजनन में होता क्या है कि जब नर और मादा का जन्म नर और मादा का ही इसमें हम पढ़ेंगे नर और मादा के जो होते हैं लैंगिक प्रजनन होता है यानी हम कह सकते हैं कि जो मानव होते हैं वो आपका एक लिंग प्राणी होते हैं एक लिंग प्राणी आप लोग बोल सकते हैं तो एक लिंग प्राणी होती है और इसमें नर और मादा के हम रिलेशन पढ़ेंगे अब इसमें होता है क्या है कि जब आपका नर और मादा होता है यानी लिंग के बारे में पढ़ेंगे जो लिंग श्री बोलते हैं तो लिंग के बारे में पढ़ेंगे तो जो इसमें आपका लिंग होता है वो सब में अलग अलग होता है मनुष्य में जो होते मानव में अलग अलग होते अलग अलग लिंग आपको होता है अब कैसे होता है कौन सा मानव में कैसा लिंग आपको होता है फिर इसके बाद बात करते लिंग के लिए फिर जानवर में भी आपका अलग होते हैं सबका अलग अलग होते हैं तो हम लिंग श्री के बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव के ह्यूमन पढ़ेंगे इसके बाद फिर दूसरा पढ़ेंगे ये जो चैप्टर में रहा है वो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजन मानव प्रजन के बारे में देखते हैं इसके बाद फिर आगे चले गए तो मानव प्रजनन में जो आपका ये है इसमें आपको सिंपल बता रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजनन मानव प्रजनन में जो आपका ये है मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाले ज्यादा यूज होते हैं जो मनुष्य होते हैं वो लैंगिक प्रजनन करने वाले क्या होते हैं आपका तो ज्यादा यूज होते हैं आपको सिंपल यहाँ से बताना है कि जो मनुष्य होते हैं मनुष्य क्या होते हैं आपका लैंगिक लैंगिक प्रजनन तो मनुष्य सिंपल आपको बताना है कि मनुष्य क्या होते हैं तो यहाँ पर बताना है कि मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाले ज्यादा युद्धधारी होते हैं यानी एक लिंगा श्री बोल सकते हैं कि मनुष्य क्या होते हैं एक लिंगा श्री आपका प्राणी है एक लिंग श्री प्राणी बना सकते या आपको बताना है कि मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाले ज्यादा युद्धधारी होते हैं जिनमें निषेचन व अंत विकास होता है आपको सिंपल बता रहे मनुष्य जो है आपका वो क्या है आपका तो लैंगिक प्रजनन जो है अब लैंगिक प्रजनन का ज्यादा यहाँ सिंपल से आपको डिफिनेशन याद करना है कि मनुष्य जो आपका ये है तो मनुष्य में लैंगिक प्रजनन जो होता है वो करने वाले ज्यादा युद्धारी होते हैं मनुष्य में लैंगिक प्रजनन करने वाले क्या होते हैं ज्यादा युद्धारी होते हैं जिनमें निषेचन व अंत विकास होता है क्या होता है आपका जिनमें निषेचन व अंत विकास होता है निषेचन भी होता है और अंत विकास भी होता है आपको निषेचन और अंत विकास के बारे में अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं तो इसमें क्या होता है कि निषेचन और अंत विकास होता है अब हम बात करते हैं कि निषेचन और जब निषेचन यहाँ पर होता है फिर आपका अंत विकास जब होता है तो उसके बाद लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत युगमक जनन आता है फिर आपका सुख सेचन आता है निषेचन आता है विधरण आता है प्रत्यारोपण आता है ऋणीय विकास होता है वो प्रसव होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो होता है मानव प्रजनन के अंतर्गत होता है तो आपको सिंपल बताना है कि लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आपका युगमक प्रजनन लैंगिक प्रजनन होता है इसके अंतर्गत आपको क्या होता है युगमक प्रजनन होता है शुक्र सेचन होता है निसेचन होता है विधरण होता है प्रत्यारोपण होता है भूणीय विकास व प्रसव होता है <coughs> तो ये मानव प्रजनन के द्वारा होता है मानव प्रजनन के द्वारा आपका होता है भूणीय विकास प्रसव इत्यादि होता है बात करते हैं यहाँ पर कि युग्मक जनन जो आपको सुख लिखवा है कि होता है युग्मक जनन इसके अंदर युग्मक जनन होता है सुख चेषण होता है निषेचन होता है ये कैसे कैसे ये क्या है तो युग्मक जनन के बारे में एक नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं युग्मक जनन होता है जो युग्मक का निर्माण जनन अंगों के अंदर नॉर्म में ब्रिशन व मादा में अंडाशय के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है आपको सिंपल बता रहे हैं कि युग्मक जनन होता है युग्मक का निर्माण जनन अंग के अंदर होता है जनन अंग के अंदर नॉर में ब्रीसन व मादा में आपको युग्मक जनन का निर्माण बताना है युग्मक जनन का निर्माण जो होता है वो जनन अंग के अंदर होता है जनन अंग के अंदर नर में ब्रीसन व मादा में नर में आपका जो होता है जनन अंग के जो आपके अंदर होता है नर में और वो ब्रीसन में मादा में अंडासे के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है आपको सिंपल बताना है कि जनन अंग के अंदर जो होता है वो नर में ब्रीसन में यहाँ बता रहा है कि आपको देखिए यहाँ ध्यान दे रहा है कि अंदर जो होता है नर में ब्रीसन नर में आपका ब्रिसन में वो मादा में जो होता है मादा की बात करते हैं अंडासे के अंदर अंडासे के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है आपको सिंपल बताना है कि जो किस तरह से आपका क्वेश्चन करता है वो अलग बात है लेकिन आपको यहाँ पर देना है कि युग्मक जन के बारे में अगर लिखना हो ये युग्मक जन किसे कहते हैं क्या है क्या आपको समझाना है तो समझाने के लिए थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आगे फिर आपको पढ़ना है युग्मक जन के विस्तार से लक्षण लिखे और उसका जो एक्सप्लेन होता है टिप्पणी करे उस पर आता है तो अभी बड़ा सा लिखेंगे लेकिन अभी सिंपल जान लेंगे कि मनुष्य के लैंगिक पर अभी डिफिनेशन पढ़े अभी डिफिनेशन पढ़े अभी आपको चैप्टर स्टार्ट किए ये डिफिनेशन बता रहे इसके बारे में बताए अभी उसके बाद हेडिंग हम चलेंगे यहाँ
सुख सेचन की बात कर लेते हैं तो इसमें नॉर के सुपराणु के स्थानांतरण मादा के जनन मार्ग में होता है ये जो आपका सुख सेचन होता है नॉर के सुकराणु के स्थानांतरण मादा के जनन मार्ग में होता है जो मादा के जनन मार्ग उसी में आपका होता है ठीक है अगर बात करते हैं निसेचन की तो नॉर वो मादा युग्म संयोजित होकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं जिसे युग्म कहते हैं आपको मालूम है कि निसेचन क्या है निसेचन जो ये आपका होता है ह्यूमर प्रोडक्शन तो उसको हम सीख रहे हैं निसेचन जो है नर और मादा की युग्म संयोजित होकर नर और मादा की युग्मेचन होते हैं लेकिन संयोजित होकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं जिसे युग्म हम लोग कहते हैं कौन सी कोशिका बनाते हैं नर और जब मादा मिलते हैं तो वो द्विगुणित कोशिका बनाते हैं और जब द्विगुणित कोशिका बनाते हैं तो जिसे हम लोग क्या करते हैं आपका आप आराम से सुख सकते हैं युग्म कहते हैं ठीक है जो द्विगुणित कोशिका बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका यहाँ से युग्म कोशिका कहते हैं ये युगमज आप बता सकते हैं युगमज कहते हैं विदलन की बात करते हैं युगमज विदलन जो सूत्री बाजन होता है युगमज विदलन सूत्री बाजन करके पहले मारूला और फिर ब्लास्टो पास बनाता है पहले ये जो विदलन करता है युगमज विदलन यानी सूत्री विभाजन करके पहले आपको क्या बनाता है मारूला बनाता है मारूला के बाद फिर आपको ब्लास्टोशिस्ट बनाता है फिर अगर बात करते हैं पर प्रत्यारोपण तो प्रत्यारोपण में ब्लास्टोशिस्ट गर्भाशय के भीति में संपर्क और पोषण के लिए आंशिक रूप से धस जाता है ये जो प्रत्यारोपण होता है वो ब्लास्टोशिस्ट क्या करता है गर्भाशय के भीति के संपर्क में जो गर्भाशय के भीति होता है उसके संपर्क में वो पोषण के वो पोषण के लिए आंशिक रूप से क्या होता है वो धस जाता है तो ये आपका प्रत्यारोपण का कारण है ब्लास्टोशिस्ट गर्भाशय के भीति के संपर्क में वो पोषण के आंशिक रूप से क्या होता है जाकर के धस जाता है इसके बाद भ्रूढ़ीय विकास की बात करते हैं तो ब्लास्टोशिस्ट शिशु उत्पन्न करने के लिए आगे भ्रूढ़ीय विकास करता है और मानव शरीर के जो होता है मानव शरीर के भ्रूण में रहने के लिए जो रहने का कुल काल होता है वो गर्भ काल का रहता है यानी भ्रूणीय जो विकास होता है ये मानव प्रजनन के अनुसार है भ्रूणीय विकास है ब्लास्टोशिस्ट शिशु उत्पन्न करने के लिए आगे भ्रूणीय का विकास करता है जो ब्लास्टोशिस्ट होता है इसे भ्रूणीय विकास का ब्लास्टोशिस्ट होता है तो ब्लास्टोशिस्ट शिशु उत्पन्न करने के लिए आगे भ्रूणीय का विकास करता है और साथ ही यहाँ बताते हैं कि मानव शरीर के भ्रूण के रहने का कुल जो गर्भ काल होता है वो गर्भ काल कहते हैं यानी आपको बता रहे कि मानव शरीर के जो भ्रूण में रहने का कुल काल होता है जो भ्रूण होता है आपको बताते हैं भ्रूण जो होता है उसमें रहने के जो आपको काल होता है उसी को गर्भ काल कहते हैं यानी सिंपल आप बता सकते हैं कि मानव शरीर के भ्रूण के रहने का कुल का जो मानव शरीर का भ्रूण होता है वो बनता है कितना दिन बनता है तो वो जो आपको कितना दिन बनेगा आपको बताते हैं तो ये आपको रहने का जो कुल काल होता है उसी को हम लोग गर्भ काल बोलते हैं अब इसको गर्भ काल के बारे में चर्चा करेंगे आगे तो फिर आपको बताएंगे तो यहाँ से मानव शरीर के भ्रूण के रहने का जो कुल काल होता है गर्भ काल बताते हैं बात करते हैं यहाँ से प्रसव जो हो जाता है पूर्ण रूप से जो बना नवजात शिशु होता है वो बाहर निकलता है वो प्रसव होता है पूर्ण रूप से अगर आपको भ्रूण के तहत आपको जो भ्रूण का विकास हो गया विकास होने के बाद शिशु जैसे आपको बाहर निकलता है पूर्ण रूप से अगर शिशु नवजात जो होते हैं आपको बाहर निकलता है नवजात शिशु उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रसव कहते हैं तो ये सारे चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे इसका लक्षण किस तरह से होता है इस पर टिप्पणी करें हम इस लेकिन सबसे पहले ये हम अपना बताएंगे मानव प्रजनन ऐसे होता है इस तरह से आपको